అండ్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ సాజనం అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో కరోనాతో సహజీవనం ఎలాగూ చేస్తూనే ఉన్నాం కానీ దయ్యంతో సహజీవనం ఏంటి వినడానికి డిఫరెంట్గా ఉంది కదా సో మరి దయ్యంతో సహజీవనం ఏంటి అసలు సహజీవనం దయ్యంతోనే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి దయ్యంతో సహజీవనం హీరోయిన్ నటి కరుణ గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి హాయ్ అండి గుడ్ గుడ్ హవ్ యూ ఓకే సో మరి మా ప్రేక్షకులకి మిమ్మల్ని కరుణగా పరిచయం చేయాలా నాయనగా ప్రస్తుతానికి కరుణగా ఓకే అలాగే మాకు అదే ఇష్టం లేదు ఎలాగో మూవీలో చూసాం కానీ మిమ్మల్ని అలా పరిచయం చేయడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అంత క్యూట్ గా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ సో మరి ఫైనల్లీ మూవీ అయితే రిలీజ్ అయింది ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ వెల్మింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ ది గుడ్ రెస్పాన్స్ చాలా బ్లెస్డ్గా అనిపిస్తుంది ఈరోజు ఈ ఇది ఇది వినడానికి చాలా రోజులు మేము కష్టపడి ఈ రిలీజ్ కొన్ని కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఆగి ఆగి ఫైనలీ థియేటర్స్లోకి వచ్చింది సో వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డే అండ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఫైనలీ హ్యాపీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ అంటే గ్లామర్ రోల్స్ చేయాలని అందరూ ఆసక్తి ఆశగా ఉంటారు కానీ మీరు డెబ్యూ ఫిలిమే డీ గ్లామర్ రోల్ తీసుకున్నారు అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఈ రోల్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఎవ్రీ వన్ పిక్స్ అప్ దట్ హీరోయిన్ బ్యూటిఫుల్ రోల్స్ మంచి స్మూత్ రోల్స్ కానీ నేను తీసుకుంది ఒక డెవిల్ రోల్ వేర్ బయటకు వెళ్ళిన జనాలు నా ఫేస్ గుర్తుపట్టరు ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసింది నన్ను డెవిల్గానే సో ఇట్ వాజ్ లైక్ నాకు రోల్ గుర్తింపు రెమ్యూనరేషన్ అలా కాకుండా వెంట్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ద ఛాలెంజింగ్ రోల్ నాకు యాక్టింగ్ బయట పెట్టాలనుకున్నాను సో ఈ దాంట్ ఈ మూవీ చూస్తే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్ ఒక లవ్ ఉంది ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది సో ఒక డెవిల్ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఫైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్ సో ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఒక ప్రూవ్డ్ నాకు యాక్టింగ్ నా స్కిల్స్ అన్నీ నేను ప్రూవ్ చేసుకునేలాగా నాకు స్క్రిప్ట్ రావడము సో ఐమ్ లైక్ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ ఐమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ టుక్ దిస్ రోల్ అండ్ ఐ కుడ్ డూ దాట్ అయితే మరి ఇది రియల్ సబ్జెక్ట్ అని విన్నాము ఎస్ 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 రియల్ ఇన్సిడెంట్ మీద బేస్ అయిన చిన్న పాయింట్ని తీసుకొని దాన్ని మేము డెవలప్ చేసి దాన్ని మార్చింది సో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ రియల్గా జరిగింది దాన్ని ఒక పాయింట్ ఒక బేసిక్ పాయింట్ చేసాం దాన్ని మేము బిగినింగ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ దట్ గోస్ ఆన్ అండ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్లీ మేము స్క్రిప్ట్ని మార్చుకుంటూ వచ్చాం దట్ ఇస్ యా దట్స్ రిలేషన్ ఉంది చిన్న రిలేటెడ్ ఉంది ఒక పాయింట్ ఓకే అంటే ఈ రో ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అయితే చాలా జరుగుతున్నాయి ఉన్నాయి చూసాము అంటే చాలా మంది చూసి వదిలేస్తూ ఉంటారు అంటే దాన్ని మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ గా తీసుకొని మూవీ తీయాలి అన్న థాట్ ఎవరికి వచ్చింది డాడీకి వచ్చింది దట్స్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ లక్కీ టు సే దాట్ ఎందుకంటే డాడీకి ఆ థాట్ రావడము అండ్ అది అంటే నేను చేస్తా యాక్టింగ్ అని చెప్పాక డాడీ ఎలాగా నీకు అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ స్మూత్ లవ్ రోల్స్ ఆ హీరోయిన్ అదంతా వద్దు అని చెప్పేసి అనుకోవడం అండ్ దెన్ ఆయన ఆలోచించాక నెక్స్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ అయితే ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు చెప్పడము ఆ బేసిక్ ఆ పాయింట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని ఆయన నాకు చెప్పారు సో ఆయన థాట్ ఇదంతా సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ దట్ ఐ కుడ్ డూ దాట్ అంటే మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ డాడీ కథ రాసారా లేకపోతే కథ రాసాక నో నో నేను చెప్పిన తర్వాత యాక్టింగ్ చేస్తాను దీన్ని నన్ను పెట్టుకొని దిస్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ మీ సో నేను స్క్రిప్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను కాదు నా కోసం స్క్రిప్ట్ ఇది ఎస్ ఓకే మరి మీరు మీకు మీ డాడీ ఇది సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు అంటే మీరు సెట్ అవుతాను అని అనుకున్నారా అంటే క్వశ్చన్ చేయడం జరిగిందా మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవడం జరిగింది యా నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను నేను డాడీని కొన్ని క్వశ్చన్ చేశాను నీకు ఏం నమ్మకుండా మీదా అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ మై డెబ్యూ అంత ఈజీ కాదు నాకు ఎందుకంటే నేను యాక్టింగ్ కోర్స్ చేయలేదు లేకపోతే నాకు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ నేను బ్యాక్ కెమెరా వర్క్ నాది సో ఏ నమ్మకం ఉందని ఐ హ్యాడ్ ద డౌట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ నా డాడ్ ఆల్సో ఎలా అంటే డాడీ అన్నారు చేస్తావు నువ్వు ఇట్స్ ఫర్ షా యూ కెన్ డూ ఇట్ సో ఆ నమ్మడము ఆ అరుపులు ఆ కళ్ళు నీ దగ్గర అది ఉంది యూ హ్యావ్ దట్ పవర్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ యూ సో గెట్ ఇట్ అవుట్ అని ఆయన నమ్మడము తర్వాత నాకు స్క్రిప్ట్ నేను చదివే కొద్దీ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఎస్ మేబీ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ ఇంత ఈజీగా చేసేది అయితే ఎందుకు అవసరం లేదు ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో దెన్ ఐ ఫెల్ట్ మేబీ ఎస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ టుక్ దట్ డెసిషన్ దట్ డే మరి మీరు ఈ కథ విని చేస్తున్నా అ
ఐ కాంటాక్ట్ గురించి కాన్ఫిడెన్స్ గురించి అండ్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలంటే ఒక చిన్న సీన్ ఉంటే ఇలా వస్తుంది అనే క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ అసలు ఈ యాక్టింగ్ గురించి సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను అడిగా తమ్ముడిని కూర్చొని అసలు ఈ సీన్ ఇలా చేసేటప్పుడు అసలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా అది ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఎలా చేస్తాం అది ఫీల్ అవ్వాలి ఏంటి అంటే హీ గేవ్ మీ ఆ సీన్లో యాక్షన్ అన్నప్పుడు మర్చిపోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరున్నారు ఏంటి మొత్తాన్ని యువర్ మొత్తం మర్చిపోయి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అవన్నీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న సజెషన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి స్టాండింగ్ పొజిషన్స్ హెడ్ స్టాండ్ అన్ని చిన్న సజెషన్స్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హిమ్ అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీ డాడీతో సెట్స్కి వెళ్ళడం కానీ అంటే ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉంటూ వచ్చారు అంటే ఇన్ని డేస్ మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా యాక్టింగ్ చేయాలని ఇప్పుడు కొత్తగా ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది చిన్నప్పుడు వెళ్ళా చిన్నప్పుడు డాడీతో ఇలా షూటింగ్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళి ఒకరోజు అనిపించింది ఐ హ్యావ్ టు యాక్ట్ అని అండ్ ఐ వెంట్ బట్ ఆ రోజు నాకు అప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ దిస్ స్టేజ్ ఫియర్ ఉండింది నాకు జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళకుండా నేను షూటింగ్లకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూస్ టు స్టే ఫర్ అ వెరీ లిటిల్ టైం కొంచెం టైమే సెట్స్లో ఉండి నేను నా టైంకి నేను రిటర్న్ వచ్చేసేది అని ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఎప్పుడు రిజర్వ్డ్గా ఉండింది ఇట్ వాజ్ నెవర్ లైక్ అందరితో అంతగా ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఓన్ వరల్డ్ సో ఒకరోజు నేను అండం యాక్టింగ్ చేస్తా అని డాడీ తీసుకెళ్తారు ఎప్పుడైతే కెమెరాస్ అన్నీ నేను ఎదురుగా చూసానో ఓకే ఎయిట్ చేసుకొని నేను రిటర్న్ వచ్చేస్తా చాలా చిన్నప్పుడు సిక్స్ సెవెంత్లో అది తర్వాత ఇంకెప్పుడు మళ్ళీ జీవితంలో యాక్టింగ్ చేయను నేను డిసిషన్కి రాంగ్ డెసిషన్ అని చెప్పి రిటర్న్ వచ్చేసి ఇంకా నేను నా స్టడీస్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు లీటర్ ఆన్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ దెన్ ఈ లాక్డౌన్లో యాజ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేశాం కానీ అందరిలాగా వ్లాగ్స్ కాకుండా రెండు కవర్ సాంగ్స్ చేశాను నేను దేర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫేసింగ్ కెమెరా నా కొన్ని రెండు వ్లాగ్స్ చేసి రెండు సాంగ్స్ చేసినప్పుడు ఐ న్యూ కెమెరా ఆ వ్లాగ్స్ కోసం దాన్ని కంఫర్ట్ అయ్యా కెమెరాకి సో అప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న సజెషన్స్ తమ్ముడే అప్పుడు కూడా నాకు ఆ వ్లాగ్స్కి హెల్ప్ చేసింది ఎడిటింగ్ కానీ అవన్నీ సో దాన్ని చెప్పడము ఆ కెమెరా ఫ్రెండ్లీ అయ్యా కొంచెం దెన్ ఐ ఫ్రెండ్ మేబీ ఐ కెన్ యాక్ట్ ఏమో ఒకసారి చూద్దాం ఐ వాంట్ ట్రై అప్పుడు పోయింది అండ్ ఐ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది ఐ టోల్డ్ డాడ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ దే వెర్ లైక్ అదేంటి సడన్గా అని then i told i want to nen firm ga decision me unnapude ento ento patta pattindi ani cheppesi daddy okay anadamu and oka script so idi lockdown mahima i think movie ni five languages lo release chesaru ani vinnamu mari dubbing meere chepparaa lekapothe emaina no no dubbing nenu cheyaledu vere dubbing anta vere vallu okay so yeah. any issues ante emana problems emana face cheyadam jarigindi dubbing vishayamlo no 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 ante vere languages ledu ledu ala em ledu everything went very smooth with ఫిలిం అసలు ఎక్కడ ఏ ఇష్యూస్ రాలేదు ఓన్లీ మా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మూవీ పోస్ట్ పోన్ రిలీజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది సెప్టెంబర్ న స్టార్ట్ చేసాము లాస్ట్ టు లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ మన ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అయిపోయాక దెన్ అంతా సెట్స్కి అంతా రెడీ అయిపోయి షూటింగ్ అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెడీ మళ్ళీ మనకి జాన్లోని మేము షూటింగ్కి కశ్మీర్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కశ్మీర్ అయిపోయాక దెన్ వీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ వాంటెడ్ టు రిలీజ్ మళ్ళీ లాక్డౌన్ సెకండ్ లాక్డౌన్ సో సెకండ్ లాక్డౌన్ కూడా అయిపోయాక దెన్ వి వర్ రెడీ టు రిలీజ్ అండ్ మళ్ళీ లాక్డౌన్ థియేటర్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు థియేటర్స్ లేవు అప్పటికి సో లాక్డౌన్ అవ్వలేదు కానీ థియేటర్స్ అనేది క్లోజ్ చేసేసారు సో థియేటర్స్ ఓపెన్ అయ్యి దాని తర్వాత మళ్ళీ వద్దాం అనుకునే వరకు పీపుల్ వెరెంట్ రెడీ ఫర్ ద థియేటర్ ఇంకా అందరూ కొంచెం భయంతో వచ్చేసి ఉండిపోయారు సో ట్రిపుల్ ఆర్ ఇవన్నీ బ్యాక్ వెళ్ళడము పుష్ప అఖండా రిలీజ్ అవ్వడం మళ్ళీ జనాలు థియేటర్స్కి రావడము స్టార్ట్ అయ్యాక ఓకే దిస్ వాజ్ ద రైట్ టైమ్ అండ్ వా రెండు మూవీస్ బయ వెళ్ళాక దీపుడు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ సెప్టెంబర్లో లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ అంటే మామూలుగా మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం ఒక లవ్ రోల్ కానీ ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఈజీగా చేయగలదు అంటే మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎంచుకోవడమే ఛాలెంజింగ్ రోల్ తీసుకున్నారు ఎస్ మీకు చేసే టైంలో మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది అనిపించిందా ఎందుకు తీసుకున్నాను అనుకున్న సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉంది అస్సలు అనిపించలేదు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ రోల్ డెవిల్ రోల్ చేయడం అనేది నాకు ఒక ఎలా ఎవ్రీ డే వాజ్ అ డిఫరెంట్ స్టంట్ నాకు ఇది మేకప్ వేసేసి అరిచేసా మా కాకుండా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్టంట్ ఒకరోజు నాకు రోప్ నుంచి ఫైవ్ క్లోజ్ బిల్డింగ్ అనేవాళ్ళు ఒకరోజు కార్ మీద నిలబడాలి అనేవాళ్ళు ఒకరో
ద అదర్ రోల్స్ లైక్ లవ్ రోల్ ఒకటి ఉంది అలా కొన్ని రిగ్రెట్ ఉంది అంతే బట్ యా డెవిల్ రోల్ వాజ్ ద బెస్ట్ వన్స్ ఐ లవ్ ఇట్ టీజర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అప్పుడు అంటే ఆజీ గారు ఆ టీజర్ చూడడం రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆయన మీకు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ అంటే మూవీ జరుగుతున్న టైంలో ఆయన రావడం కానీ మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ సజెషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు బట్ టీజర్ ఆయనకు పంపించినప్పుడు ఈ మెసేజ్ మీ ఇట్స్ వెరీ నైస్ అని చెప్పి లైక్ వెరీ ఇంటెన్స్గా ఉంది ఇది లైక్ ఆయనకి మీకు తెలుసు ఆయన ఒక యాక్టర్ని పొగడరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అలాంటిది ఆయనకి నేను ఇది టీజర్ పంపించినప్పుడు ఆయన కూడా లైక్ ఒక మంచి ఇంటెన్స్ ఉంది యాక్టింగ్లో అని చెప్పి చెప్పడము ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ టు హియర్ దట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎవరైతే పొగడరో ఎవరైతే మనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏది చెప్పరు అసలు ప్లస్ ఇది అలాంటిది ఈ గేవ్ దాట్ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ టు హియర్ దట్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో ఫైనల్లీ ఈ డే కోసం ఎంతో వెయిట్ చేసి ఉంటా డే అయితే వచ్చింది మరి మిమ్మల్ని మీరు బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించి అస్సం ఉండింది ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఎంట్రీ మీరు అన్నట్టు ఎంతో వెయిట్ చేసాం ఈ డే కోసం దట్స్ లైక్ మార్నింగ్ నుంచి వెన్ ఐ వోక్ అప్ అండ్ ఈరోజు మూవీ అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ టెన్స్ ఐ వాజ్ టెన్స్ లైక్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ నా ఎంట్రీకి ఇట్ వాజ్ సో లైక్ నర్వస్ ఉన్నా నేను నేను ఇలా చేతులు ఖాళీగా లేవు నావి సో ఎస్ ఇట్ వాజ్ ఆసమ్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ నెవర్ గోన్ అ కమ్ బ్యాక్ ఇట్స్ ఆసమ్ ఫీలింగ్ సో మరి ఆ మూవీ రిలీజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కావచ్చు రిలేటివ్స్ కావచ్చు అలాగే మీకు తక్కువ యాక్టర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కాల్ చేయడం కానీ కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ జరిగిందా యా అందరూ ఒకటే కాంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ వన్ లవ్ ద డెవిల్ రోల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అందరూ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఎవ్రీ వన్ గేవ్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ అలాగే అని చెప్పి నేను మొత్తం పాజిటివ్ అని చెప్పను నాకు బాగా దగ్గరగా కో యాక్టర్స్ కానీ నాకు చేసిన కొంతమంది మాత్రం దే గేవ్ మీ సమ్ సజెషన్స్ ఆల్సో బట్ సజెషన్ అంటే బాగా చేయలేదని చెప్పలేదు కానీ ఒక డెబ్యూ ఫిలింలో ది బెస్ట్ ఇచ్చావని మాత్రం చెప్పాను డెబ్యూ లాగా అనిపించలేదు ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చింది ఏంటంటే డెబ్యూ లాగా అనిపించలేదు ఒక పది ఫిలిమ్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్తో చేసినట్టు ఉంది నీ యాక్టింగ్ అని మాత్రం చెప్పారు బట్ కొన్ని సజెషన్స్ వచ్చే వరకు మేబీ ఇక్కడ ఇంకొంచెం బాగా చేసి ఉండాలి అని అనిపించింది వాళ్ళకి అండ్ ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ దాట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దాట్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ టుడే ఈ కొన్ని సీన్స్లో మేబీ నేను ఇంకొంచెం బాగా చేసి ఉంటే బాగున్నేమో నాకు అనిపించింది బట్ ఓవరాల్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ గేవ్ మీ ద బెస్ట్ రివ్యూస్ లైక్ కాంప్లిమెంట్ టుడే ఓకే మరి మూవీ చూసాక ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీ డాడీ ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ అండి ఆయనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా బాగా చేసావు యాక్టింగ్ అని చెప్పి ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ డాడీ అయితే మమ్మీ డాడీ అందరూ సాటిస్ఫైడ్ లైక్ చాలా బాగుంది డెవిల్ రోల్ అయితే సూపర్గా చేసావు నేను నువ్వు దించేసుకున్నావు అన్నట్టు ఓకే మరి మాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మీరు సాంగ్స్ కూడా అంతే బాగా పాడతారని అయ్యయ్యో ఎవరంటే మూవీలో అయితే త్రీ సాంగ్స్ ఉన్నాయని విన్నాము ఓకే మరి మా మూవీలో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఏది మా మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి పాడి ఓకే నాకు సోలో సాంగ్ ఇష్టం చాలా అది నా సోలో సో పాట అంటే మీరు భయపడిన అంటేనే నేను పాడతాను సో యా మేఘాలలో హరి విల్లులా మిరిసేనులే నా మనసేలా చైత్రాలలో చిగురాకులా విరిసేనులే నా వయసేలా ఆకసాన అంచుదాక ఆసలేవో ఎగురుతుంటే అచ్చమైన సంబరాలి చింతవాలి నన్ను తడితే ఈ కొత్త బంగారు లోకమే నా సొంతం కదా నీ చిందులేసి ఆడుతుంటే ఎవరా పేదా ఈ అందమైన లోకమంతా నాదే కదా ఎవరైనా చెప్పారా మీ వాయిస్ బాగుంది అని చాలా స్వీట్ ఉంది చాలా స్వీట్ గా ఉంది ఎవరి వాయిస్ వాళ్ళకి నచ్చకోవచ్చు కానీ చాలా స్వీట్ ఉంది సో మరి సాంగ్స్ లొకేషన్ అంతా ఎక్కడ నచ్చింది కాశ్మీర్ సాంగ్స్ మనకు మ్యూజిక్ చేసింది రవిశంకర్ గారు సో యాక్చువల్లీ అనుకుంది అయితే ఇక్కడ కేరళ ఊటీ అలా అనుకున్నాం ఫస్ట్ ఇంకా సాంగ్స్ రాకముందు సాంగ్స్ వచ్చాక అసలు ఎంత బాగా నచ్చింది అంటే ఇంకా అప్పుడే కశ్మీర్ లొకేషన్స్ అనుకోవడము చూడము ఇంకా అసలు ఏం ఆలోచించకుండా మొత్తం చేంజ్ చేసి కశ్మీర్కి వెళ్ళిపోయాం సో ఎవ్రీథింగ్ వాస్ యా షార్ట్ ఇన్ కాశ్మీర్ ఓకే అంటే మరి మీ మీ డాడీ పరంగా కావచ్చు మీ మమ్మీ పరంగా కావచ్చు అంటే సెట్స్లో సపోర్ట్ ఎలా ఉండదు మీకు కొత్తగా అనిపించింది అంటే మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆబ్వియస్లీ వెళ్తూనే ఉన్నారు కానీ మీ మీరు యాక్టింగ్గా సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే
సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకప్పుడు డాడీతో ఇట్ వాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే మేము అందరూ షూటింగ్ జరుగుతుంటే మేము చైర్లు వేసుకొని కూర్చొని ఓకే ఏంటి పనులు ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అలా ఉండేది ఈసారి నేనే వర్క్ చేస్తున్నా సో దట్ వాజ్ రియలీ డిఫరెంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద క్యారవెన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మేము క్యారవెన్ యూజ్ చేయము అలాంటిది నేను మేకప్ వేసుకొని నేను క్యారవెన్ చేయడం యూజ్ చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ లైక్ రియలీ డిఫరెంట్ ఐ లవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ దాట్ సో సపోర్ట్ అంటే ఎస్ మామ్ వాజ్ డేర్ ఎవ్రీ డే ఆన్ సెట్ ఎంత నాకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ ప్యాకప్ ఉండేది ఎవ్రీ డే ఒకరోజు టూ ఓ క్లాక్ మ్యాక్సిమం నాది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ ఏ మార్నింగ్ ఎందుకంటే డెవిల్ సీన్స్ అన్ని షార్ట్ అయింది నైట్ టైం సో ఎవ్రీ డే ఆమె అంతే ఓపిక్తో నాకు సిక్స్ వరకు ఉండేది ఓకే సో మమ్మీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అలాగే బ్రదర్ ఉండేవాళ్ళు డాడీ ఉండేవాళ్ళు డాడీ కూడా టూ త్రీ వరకు ఉండి ఓపిక్తో ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో ఇంకా ఓపిక్ లేదంటే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కొంచెం మళ్ళీ ఇదంత ఇంకా కొన్ని చెప్పేసేసి వర్క్స్ అన్ని డాడీ చెప్పడము అలాగే ఏదైనా ఉంటే కొన్ని లాస్ట్ సీన్ ఏదైనా ఇంకా ఆయన కోపిక్ లేదు అంటే రెండు మూడు సీన్స్కి ఉండకుండా వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ మామ్ వాజ్ వెరీ సపోర్టింగ్ నా డ్రెస్సెస్ కానీ హెయిర్ నుంచి మేకప్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ షీ వాజ్ దేర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ అ బిగ్ సపోర్ట్ నాకు బీయింగ్ ద ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం అందరు తెలిసినా కూడా దేవర్ దేర్ అంటే ఇంత క్యూట్ గా ఉన్న మిమ్మల్ని అంటే మీ డాడీకి అలా చూపించాలని ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక ఆడియన్ గా మేమే తీసుకోలేకపోతున్నాం ఆయనకి ఎలా అనిపించింది అంటే ఇంట్లో మీరు అలా హాలో ఇంట్లో మనం ఇలానే దయ్యంగానే ఉంటాం ఆయనకి బాగా అనిపించి నీకు ఇదే కరెక్ట్ అని నాకు రియల్ రోల్ ఇచ్చేసారు ఓకే మరి అంటే ఆ షూటింగ్ టైంలో ఆ మేకప్ అది అంటే చాలా కష్టంగా అనిపించింది మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అట్లాగా ఈ మేకప్ తో అంటే కాస్ట్యూమ్ విషయంలో కావచ్చు రోజు ఒకే కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు నో కాస్ట్యూమ్స్ నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ పెట్టారు బట్ ఈ ఏదైతే మేకప్ ఉండిందో ఆ మేకప్ నాకు ఫస్ట్ కొంచెం అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ అంటే ఏదో హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయే మేకప్ కాదు ఇట్ యూస్ టు టేక్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ దాట్ బ్లడ్ అండ్ ఆల్ కానీ ఇట్ వాజ్ లవింగ్ ఎందుకంటే అది మళ్ళీ రాదు ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ టుడే ఈరోజు అనిపిస్తుంది అయిపోయిందా అని ఇట్ వాజ్ టఫ్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఎక్కడ ఇబ్బందిగా లేకపోతే ఎలా ఎందుకంటే నన్ను ఎవ్రీవేర్ లైక్ వాళ్ళు నాకు టైం ఇస్తూ జాగ్రత్తగా చేసుకున్నారు కొన్నిసార్లు నాకు టైర్డ్గా ఉన్నా కూడా నేను కొంచెం అలా వాళ్ళినా కూడా పాపం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చూసారు కాబట్టి దే యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ వెరీ వెల్ ఎక్కడ నాకు ఇబ్బంది ఏ రోజు ఎక్కడ ఏ సీన్లోనే నాకు ఇబ్బంది కలగలేదు సో ఫైనల్లీ మూవీ అయితే కంప్లీట్ అయింది మరి బాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డ్రీమ్ రోల్ అంటూ ఉంటుంది అంటే మీకు ఎలాంటి డ్రీమ్ రోల్ ఫస్ట్ నుంచి డాడీకి ఒకటే ఉంది అండ్ నాకు ఒకటే ఉంది మైండ్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ అ హీరోయిన్ అండ్ యాక్ట్రెస్ అలా కాకుండా వీ వాంటెడ్ టు గో విత్ ఆల్ ద పవర్ఫుల్ ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మే నేను ఇంత ఛాలెంజింగ్ లైక్ ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాను నేను సో ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ కూడా డిఫరెంట్గా లైక్ విజయశాంతి గారు చేసినట్టు ఐశ్వర్య రాజేష్ గారు చేసినట్టు డిఫరెంట్ ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నా పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఏదైనా సో అలా ఏదైనా రోల్స్ ఉంటే ఐఎమ్ రెడీ టు డూ సో నెక్స్ట్ ఆ పాత్రలో వెళ్తున్నాం అంటే ఒక మూవీ అంటే ఆ మూవీ బర్త్డే మొత్తం ఒక హీరో మీదే ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ అంటే మీకు చాలా వర్క్ ప్రెజర్ ఉండి ఉండొచ్చు బర్త్డే అయి ఉండొచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా కూడా భయపడిన సందర్భం ఉందా భయపడింది ఏం లేదు ఎక్కడా నేను భయపడలేదు ప్రెషర్ వాజ్ ఆసమ్ విన్ యూ లవ్ యూ వర్క్ ఆ ప్రెషర్ మనకు అనిపించదు ఏదైనా మనకి పని నచ్చలేనప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అబ్బా ఎందుకు వెళ్తున్నామా అనిపించదు కానీ నాకు పొద్దున్న ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కాల్ ఉండింది సో ఐ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ మై సెట్ లైక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అయితే నాది ఐ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ సెట్ బై ఫైవ్ థర్టీ ఎందుకంటే నా మేకప్కి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ థర్టీకి నేను ఉండాలి సో నాకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే నేను ఫోర్కి లేచినా కూడా ఏ రోజు ప్రెషర్ అనిపించలే ఐ యూస్ టు మేకప్ హ్యాపీలీ అండ్ నాకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ అన్నా కూడా ఎప్పుడు కష్టం అనిపించలే ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు లవ్ దాట్ సో టుడే ఐ మిస్ దోస్ డేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ద నైట్ సో It was all like happy. I was never pressured. That is not enough. It was happy. And did you have any de-glamour roles in the world? Yes, sure. That's not true. Heroine, glamorous, I didn't have any day in my mind. It was all the challenging. Glamour was not enough. So, if you have a good script, yes. But if it is not that, then yes. No glamour is enough. But if it is not that, then yes. No glamorous it's going to be de gl
ఓకే మరి నేను అప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను మీ చేతి పైన ట్యాటూ ఉంది దాని స్పెషల్ ఏంటి స్పెషల్ ఏం లేదు యాక్చువల్లీ అందరికీ ట్యాటూ వెనక అసలు స్టోరీ ఉంటుంది నాకేం ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఒకళ్ళని చూసి వేయించుకున్నా అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ విన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నా ట్వెల్త్ ఇంటర్ కంప్లీట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వేయించుకున్న ఫోర్టీన్ అలాగా సో అప్పుడు అందరూ వేయించుకుంటుంటే నేను కూడా వేయించుకుందామని చెప్పి వేయించుకున్నా సో లక్కీ నంబర్ ఇస్ సెవెన్ సో లైక్ దాట్ ఐ లైక్ స్టార్స్ అండ్ హార్ట్స్ సో ఐ వెంట్ టు దాట్ ఐ టోల్డ్ సెవెన్ స్టార్స్ అండ్ ఫ్యూ హార్ట్స్ అండ్ ఐ ఫిల్డ్ అప్ విత్ ఎంటీకే దట్స్ కరుణ సో ఎవ్రీ ట్యాటూ హ్యాస్ అ స్టోరీ మై దానికి ఏదైనా అర్థం ఉంటుంది నా దానికి చిన్న స్టోరీ ఉంటుంది నాదే సో నథింగ్ స్పెషల్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ వెరీ స్వీట్ నాకు ప్రతి ఒక్కరు లైక్ ఎవ్రీ వన్ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్ ఎందుకంటే నాతో చేసిన వాళ్ళు కొంతమందే కొత్త యాక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ సీనియర్ అందరూ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు బట్ ఎప్పుడైనా నాకు ఇబ్బంది కలిగినా కూడా ఇట్స్ ఓకే టేక్ యూ టైం కొంచెం కూర్చో ఇలా ఇలా నిలబడు మేబీ దిస్ నాకు ఏదైనా కెమెరా ఫేసింగ్ తెలియకపోయినా కూడా ఇటు నడవ ఒక ఇటు జరగాలంటే ఇటు జరగ అని దే యూస్ టు సపోర్ట్ మీ ఏదైనా నాకు ఇబ్బంది ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ సో ఒకరిని చంపాలి అంటే హ్యావ్ టు హోల్డ్ దెమ్ ఇప్పుడు ఆ ఫీల్ అవ్వాలి అన్నా కూడా ఏదో చిన్న చిన్నగా వాళ్ళని పట్టుకుంటే అవ్వదు హ్యావ్ టు రియర్లీ లైక్ టేక్ ఇట్ సో అలాంటప్పుడు కూడా పర్వాలేదు యూ క్యాన్ జస్ట్ హిట్ అనేది తొక్కాలనుకుంటున్నావా చెయ్యి కాలు పెట్టు అలా ఏం పర్వాలేదు అనడము సో అలాంటి ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారు నాకు అందుకు ఆ సీన్స్ ఆ డెవిల్ సీన్స్ అన్నీ నేను ఇంత బాగా చేసా అంటే వాళ్ళు నాకు ఏం పర్వాలేదు తొక్కుతున్నావా ఆ పర్వాలేదు కాలు పెట్టు గుద్దున్నావా అంటే యా యూ క్యాన్ జస్ట్ హిట్ దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ సో అలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి నాకు కంఫర్ట్గా నాకు ఇట్స్ లైక్ సపోర్టివ్ వెరీ సపోర్టివ్ దే వెర్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ వెరీ స్వీట్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ అంటే ఈ హారర్ మూవీస్ అంటే షూటింగ్స్ ఎక్కువ నైట్ టైమ్ అంటే రోజు నైట్ టైమ్ వెళ్ళేవారా షూటింగ్ కి ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపించింది నో నో మార్నింగ్ అంతా నాకు మార్నింగ్ సిక్స్ ఉండేది సిక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు ఉండింది సో హాఫ్ డే వచ్చి కొన్ని ఇంట్లో డెబుల్ సీన్స్ లాంటివి లేకపోతే ఏదైనా ఫ్యామిలీవి ఎందుకంటే ఈ మూవీ మొత్తంలో నాకు ఆఫ్ ఉండదు ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్నది నేనే కాబట్టి సో ఒకరోజు ఫ్యామిలీ అని తర్వాత నైట్ అంతా బయట అవుట్డోర్ కొన్ని డెవిల్ సీన్స్ ఉంటాయి పైన నుంచి అండ్ కార్ సీన్స్ అవన్నీ నైట్ టూ తర్వాత వన్ టూ మార్నింగ్ ఫైవ్ వరకు సో యా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు సిక్స్ ఉండింది నాకు అంటే షూటింగ్ లొకేషన్స్ అంతా ఎక్కడ జరిగింది అవుట్ స్కర్ట్స్ మొయినాబాద్ ఇంకా కొన్ని బూత్ బంగ్లాలు అలా అన్ని అవుట్ స్కర్ట్స్ చేసాం ఫామ్ హౌస్ రిసార్ట్స్లు చేసాం ఓకే అయితే మరి మీ కాలేజ్ డేస్లో మీకు ఏమైనా లవ్ లెటర్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ వచ్చిన సందర్భాలు లవ్ లెటర్స్ రాలేదండి ఎందుకంటే అప్పటికే ఫోన్లు వచ్చేసి అందరూ మెసేజ్ చేసేసారు సో ఎస్ మెసేజెస్ వచ్చాయి లవ్ ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి అప్పట్లో మెసేజ్లు ఫాస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ మెసేజ్లు వచ్చాయి మీరు అనుకున్నారా అంటే నేను హీరోయిన్ కానీ చేయగలుగుతాను ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు అసలు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పారు అసలు థాట్ లేదు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇంత మంచి యాక్టర్ అవుతా అని లేకపోతే ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఇప్పుడు వచ్చిన రెస్పాన్స్ అసలు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది నేను ఇప్పటికీ నమ్మట్లేదు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను యాక్టర్గా ఇలాగ బయటకు వస్తా లేకపోతే ఐ వి లైక్ యాక్టింగ్ ఆన్ నేను నన్ను బిగ్ స్క్రీన్లో చూసుకుంటాను కూడా ఏ రోజు అనుకోలేదు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ బ్యాకే వర్క్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇలా అనుకోలేదు బట్ టుడే నేను ఏదైనా కొంచెం చెప్తుంటే ఎవరైనా రివ్యూస్ కానీ బయట రెస్పాన్స్ చెప్తుంటే నాకు ఇప్పటికీ నేను నమ్మట్లేదు నిజమేనా నిజమేనా ఒక పది సార్లు ఇప్పుడు మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళిన పది సార్లు అడుగుంటా ఈరోజు పది సార్లు వెళ్తున్నా నిజం చెప్పు నిజం చెప్పు నిజం చెప్పు సో ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ లైక్ ఐమ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇట్స్ కమ్ ట్రూ ద డే హ్యాస్ కమ్ అండ్ ఇట్స్ కమ్ ట్రూ సో నెక్స్ట్ మరి డాడీ దగ్గర ఇంకేమైనా స్టోరీస్ ఉన్నాయా ఇంక డాడీది ఏం లేదు ఇప్పుడు హోమ్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది హోమ్ డైరెక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతా బయట సో డెబ్యూ వాజ్ లైక్ డాడీ డైరెక్షన్ చేసి ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ అని చెప్పి నేను తమ్ముడు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ అన్ని బయట నుంచే బయట ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ బయట డైరెక్టర్స్ నుంచే సో నథింగ్ హోమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే చాలా కొత్తది కొత్తది మీన్స్ అంటే అందరూ అందరూ హారర్ అండ్ కామెడీ తీశారు కానీ ఒక రియల్ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకుని తీయడం అయితే కొంచెం ఛాలెంజింగ్ అని చెప్పాలి మీరు ఈ రోల్ తో అంటే ఆడియన్స్ కి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నారు మీరు
ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మేవా అనుకోండి లైక్ ఏం జరుగుతుందా అనేది ఈరోజు దిస్ మూవీ ప్రూవ్ లైక్ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ షోడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే స్వీట్గా మాట్లాడినంత మాత్రాన ఏదో మంచి మాట్లాడారు అండ్ చూసి నమ్మేది కాదు జస్ట్ గోట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అలా సో బీ స్ట్రాంగ్ ఫేస్ ది సొసైటీ అండ్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏం చేసినా కూడా ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వాళ్ళ డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఆ కాంటాక్ట్ ఉంచుతూ బి సేఫ్ అండ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎయి వన్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకొని మిమ్మల్ని మీతో గట్టిగా నిలబడేలాగా ఫైట్ చేసి బయటకు వెళ్ళి జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ అంతే దట్ ఈస్ థింగ్ ఐ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో చూసాం కదా దయ్యంతో సహజీవన మూవీ గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకున్నాం కదా ఇది వాటి స్పెషల్ చిట్టర్ మరో స్పెషల్ చిట్టర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ లైన్ న్యూస్